Muy buenos días, queridas amigas. En este momento me siento muy emocionada y feliz de poder llegar a sus hogares con una nueva y deliciosa receta. La receta de esta mañana son unos riquísimos tacos dorados de zanahoria, que es nutritiva, pero sobre todo es muy económica. Así que las invito a que vengan a mi cocina y nos pongamos a cocinar juntas. La receta de esta mañana es muy sencilla. Para empezar, vamos a rallar nuestras zanahorias. Y después de esto, vamos a rallar nuestro queso. 300 gramos de queso fresco. También puede usar requesón. Y con nuestras manitas bien secas, bien limpias, vamos a triturar el epazote seco del cual necesitamos 3 cucharadas. Este es el epazote, aquí se lo estamos presentando. Si usted es de México lo va a conocer, pero gente de otros países no lo conocen. Si usted va a usar este ingrediente fresco, de este bonche que les estoy mostrando, van a usar un cuarto y lo pican finamente. Si usted no tiene pasote, le voy a recomendar que use cilantro finamente picado y le puede agregar un cuarto de cucharada de comino. Usted verá qué deliciosa combinación va a ser. En un recipiente hondo va a poner su queso finamente rallado, va a agregar las zanahorias, le va a agregar también el epazote y... Si le falta sal, le va a agregar también su sal de ajo. Agarra y con sus manitas bien limpias, lo mezcla perfectamente bien para que todos los ingredientes se combinen y que agarren su sabor. Y una vez que tiene esto, vamos a la estufa y vamos a calentar nuestras tortillas. Para las personas que usan microwave, yo les recomiendo que las despeguen perfectamente bien las pongan en una servilleta y las pongan en su microwave aproximadamente por unos dos o tres minutos. Pero como yo no uso microondas, voy a calentar mis tortillas en el comal. Una vez que ya tenemos nuestras tortillas bien calientitas y suavecitas, nos vamos ahora a hacer nuestros taquitos. Para las tortillas, cuando usted vaya a formar sus tacos, cerciórese que la parte donde va a poner el relleno de los tacos es la parte donde la piel es más delgadita. Ya ve que la tortilla se esponja. Bueno, pues de ese lado, de donde está la parte delgadita de la tortilla, ahí es donde va a poner sus ingredientes. Si usted los quiere demasiado dorados, les pone poquita mezcla. Pero si usted los quiere con bastante mezcla y que le queden gorditos, pues les va a poner una cucharada y media. Vamos a freír los tacos en grupos de tres. Y usaremos un palillo para sujetarlos y para que se mantengan unidos al freír. Y sea más fácil maniobrarlos en el sartén. Vamos a enrollar nuestros tacos y cuando los tengamos nos vamos a ir al sartén. Para freírlos usé de una taza a una taza y media de aceite vegetal, a la cual le agregué una cucharadita de sal. Y ahí vamos agregando nuestros tacos y usted va, los va cuidando. Cuide su temperatura para que no se le chamusquen y que le queden bien bonitos. Entonces, una vez que ya doramos todos nuestros taquitos, pues ahora vamos a disfrutar de esta deliciosa receta, la cual la puede servir con sus frijolitos bien refritos o frijolitos de la olla, con la salsa que usted le guste. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden de suscribirse a mi canal, darle un like y um, oprimir la campanita para que le lleguen las notificaciones.
En Dios hay yo descanso, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, es mi fortaleza y nunca seré sacudido. Queridas amigas, hoy quiero invitarlas a que pongamos toda nuestra esperanza en nuestro Dios, sabiendo que Él tiene todo en su control y hoy nos invita a esperar pacientemente por su rescate. Mientras oremos para que Dios nos dé fortaleza para liberar nuestras tensiones en estos tiempos de estrés emocional, seremos liberadas. Cuando descansamos en la fortaleza de Dios, nada nos puede tambalear. Y no olvidemos de alabarlo cada día durante buenos y malos tiempos. Conforme hagamos esto, sentiremos nuestro corazón elevado hacia las alturas de donde viene nuestra salvación. Que hoy tengas un bendecido día y que Dios pueda orar en tu vida y que conceda todos los deseos de tu corazón.